Vaša največja želja se je vresničila? Ja. Postali ste mama? Ja. Postala sem mama in to po naravni poti. Čeprav verjamem, da so mi vse izkušnje z neplodnostjo pri tem veliko pomagale ali celo mogoče je ostalo kje od tistih hormonov, ki je pomagala, da se je pač zgodilo. To, kar se je zgodilo, ker je bil decembra 2006 postopek zadnji izpeljan, žal neuspešno. In potem sem nekako rekla, tako zdaj pa preden pride se spet vse na okrog, preden se spet vse ponovi, preteče čas in vse potrebno, kar je potrebno, da bi nov postopek steče. Sem mogoče res nekako odmisla vse skupaj, na nek način mogoče. In potem je marca moje mesečno perilo izostalo, ampak ker se je to že veliko krat zgodilo in so bile potem skozi razočarjanja, sploh nisem temu neke pozornosti posvečala. No in potem sem kljub vsemu le naredila ta nosečniški test in ja, ne, je pokazalo tak dve črtici, še danes ga hranim, čeprav je že čist bledel. In seveda potem v bisk pri ginekologu, ki je pa tako rekel, da je potrebno mirovanje. Tako da je moja nosečnost potekala v strogem mirovanju. Sem res skos ležala, ampak se je splačalo. 11. 11. 2007 se je rodila Izaja. Se je rodila Izaja in ta ob te Ta občutki, ki so te takrat polnili, to enostavno ni besed, da opišeš. Čeprav sem rodila z carskim rezom in potem ti z tih prvi trenutek sploh kot roka ne moreš še tako je dvigniti, ampak potem vse naprej je bilo pa vse. Se mi zdi, da sem, ne vem, ne samo z enimi krili. Se mi je zdela, kot da imam še jih štiri ali pa pet odzade okrog, vse okrog mene. Tako da zgubiš nekaj tla pod nogami. Ja, in potem se je začelo. Je zajel tisti prvi trenutki, hitro je menevalo vse skupaj. Ciklusi se niti niso povrnili, je zajel predno pila pri meni. Sva se še dojile. In potem je pri njenem osmem mesecu začelo, so začeli se nekšnji simptomi, ki pač niso bili več, bi rekla, normalni, glede na prejšnje mesece. No in potem smo ugotovili, da še bije pod mojim srčkom še en srček in smo dobili še Nila. Tako da sem marca 2009 rodila še Nila in imam zdaj dva res prekrati krasna, prečudovita otroka, da ne sta stara štiri in dve leti pa pol, ki pa sta morala iti zraven mene tudi še naprej po eni, ne bom rekla, ravno lahki izkušnji. Nil pač ni imel toliko sreče kot izaja, da se je lahko normalno podojila, dokler je pač želela ker se pa sem mogla z dojenjem zaključiti zaradi diagnosticiranega karcinoma na dojki in tako je Nil pri sicer že desetih mesecih, no, ampak še vedno prezgodaj, kakorkoli se to zgodi, se ne sme zgoditi, je vedno prezgodaj, pač je bil odstavljen, ne, ker pač so se začele druge poti, ki jih je bilo pač treba pripeljati do konca, do cilja in jih premagati. Sami ste prihodili kar težko pot, kar dolgo časa ste namreč ustrajali, na koncu se vam je želja uresničila, ste postali imati dveh otrok. Ali imate občutek, da danes to izjemno veliko vpliva na odnos, ki ga imate do njega? To pomeni, da ste morda zelo protektivni, da zelo veliko skrbite? Ja, sploh pri zaj, sploh pri ta prvi, ko ko je prišla, sem bila zelo razkožovanje rok, sveže pleničke, kluke, to je bilo že včasih, ni bilo v mejah zdravega 
Ampak nekako so vsi tiho prenašali vse skupaj, ker so vedeli za preteklo, preteklo pot. Tudi sodelavke, ne, ki so pač želele priti pogledati ne, končno tega mojega otroka. Sem rekla, poslušte, polno bacila, polno bakterij, šola, vrtec, počakajte še malo, počakajte, samo malo naj še zraste. Tako da tiste prve mesece sem res bila samo z njo, samo njena in to 24 ur na dan. Včasi se mi zdi, da se je zgodilo, da, se je zgodilo, da me sploh prve mesece, ja, sploh nisem tisto, koliko si zaspal rahla, ampak potem se mi je zdelo, da je kar skozi gledam. Ne. In pol je oče bil tisti, ker je rekel, ne, ti bi rabila neko naravno inekcijo. No. Da se je z Nilom potem zgodila, ker zdaj pri dveh pa potem več ni šlo to, da bi čeprav uh, po vsem tem zdaj uh, sem tudi po zdravljanju, te druge bolezni in vsega, uh, sem nekako te meje, čeprav rečemo, naj bi bile, ne, sem jih kar nekako predstavila, ne, za nekaj par procentov bolj narazene, ne. Čeprav se trudim, da nekako funkcionira in pa ja, stav od zlato otroka, no, pred njima nikoli nisem nič skrivala, tudi z izajo sva, ne glede na to, da je toliko stara, Govorila je tudi o tem, da sem, um, oziroma tako je bilo, da sva enkrat uh, zaradi neke njene prohodne bolezni obiskala Mariborski klinični centar in sem jih, ko sva mimo, ošla mimo oddelka za neplodnost, tudi to, to tudi povedala. Uh, in sem mi povedala, da sem se pač srečala za, za to obliko, povedala sem mi sicer v, v mejah njenega, Čeprav se nekdo ne bi strinil z mano, da se pač o tem govori s tako majhnim otrokom, ampak uh, nikoli ne gledam, se mi zdi, da um, otroci včasih več razumejo, kot pa si mi mislimo. Ne? In sem rekla, poglej, preden sem te dobila, sem se hotela truditi tukaj, da bi mi zdravniki pomagali, da uh, bi dobila uh, dojenčka in kar nisi hotla priti k meni. Ne? In potem je rekla, no pa vidiš, sem pa prišla, ne, pa sem rekla, ja, poglej. In se pa zgodi tudi to, da pač um, ne gre, ne, vse tako, kot, kot bi si želeli, ampak ja, sem je povedala, ne. In tudi, ko bo velika, ko če bo želela, ne, ne glede o tem ali o čem drugem zvedet, um, ne vem, če bom šparala te stvari, ne. Bom, bom je povedala tako kot je, koliko bo ona vzela, kak se vemo, ali različne se stvari potem v njihovi glavi um, pletajo, razpletajo, ampak nekako gradim na, t- na tem odnos že zdaj, da sva v prvi meri se mama, potem sem prijateljica in da se čim več pogovarjava in da čim več sprašuje in da um, nikoli naj se je ne zgodi tega, jaz rečem, da bi držala v sebi. Ne? Se mi zdi, da to je najtežje. Uh, in da če v tistih nekih določenih uh, momentih ne najdeš tistega, s kom, bi pogovoril, uh, s kom se bi pogovoril, uh, meni je bilo sploh na za, čistem začetku neplodnosti, ne, dokler nisem spostavila stik uh, preko mreže prvega. Potem se hitro začelo, ker se pač najde ljudje, ki so pripravljeni o tem govoriti. Ne. Najtežje je zaradi tega, ker nisem našla sogovornika. Ne. Uh, tako da jo že zdaj sama, ne, da ne sprašuje, ne, ne glede na to, kaj se v želenju zgodi, vprašaj, ne. Ljudje, saj ne vsi, nekateri pa bodo povedali, ne, vsak na svoj način. Mogoče ne, nekdo pač ne bo znal povedati, bo pa znal stisniti objet, karkoli, ne. Kot so že prej nakazali, uh, poleg neplodnosti, še na težka izkušnja je za vami, ki ste jo uspešno premagali, ja. če lahko temu tako rečeva, kako se je pa ta druga stvar začela? Ja, uh, Nil je bil star deset mesecev, uh, ko sem nekako zvedla za diagnozo uh, karcinom leve dojke. Uh, seveda smo bili vsi, čeprav je uh, bil uh, karcinom prišsoten kar v družini, m- m- pred tem je zbolela mama, Uh, moram reči, da sem mi lahko hvaležna, ker je bila ravno ona tista, ki je rekla, um, tak šla boš na samo plačniški pregled in potem sem seveda svoja, takšno kot sem držala svoja pot, ne, mi ni potrebno, kaj bom dva otroka dojim, ne. Uh, 
Ampak mama je vstrajala in hvala ji za to, da je vstrajala pri tem, da sem odšla na samoplačniški pregled, ki je pokazal zadebeljene podpazdočne bezgavke. Funkcija teh je pokazala, da gre za karcinom in potem je kar hitro so se začele stvari odvijati. Tako da sem bila marca, točno eno leto po Nilovem rojsnem dnevu, operirana, mi je bila odstranjena leva dojka in vse podpazdošne bezkavke. Na to sem dodala tudi kri za podrobno analizo okvare gena brca 1 in brca 2. In konec leta v mesem seveda prestajala zdravljanje z šestih kemoterapij, 30 obseven plus hormonska terapija. Tako da sta me bila otroka tudi primorana videti, ob izgubila jaz, ob tem, da se mama ni mogla več vstati in tekat za njimi. Najtežje je bilo seveda takrat, ko je, mislim, da pa eni četrti ali peti kemoterapiji prišla je zaja do postelje, pa me je pobožala in v bistvu v glavi veš vse, veš, kaj se dogaja, fizično pa ne moreš dvigniti roke, da bi otroka objel ali pobožal nazaj. Ampak, če bi primerjala nazaj te skušnje vse in s karcinomom in z neplodnostjo, se mi zdi, da mi je ravno neplodnost dala neke močne stvari, ki sem jih našla v sebi, kako predelati kakšno stvar. Ne dolgoročnih ciljev, kratkoročne, do enega, do drugega in potem počasi naprej. Ko se zgodi enkrat takšna diagnoza, to ni nekaj, kar bi se končalo. To ostaja potem vedno in s tem se moraš naučiti živeti. In potem sem v decembru dobila analizo genov, ki so potrdili, da gre za okvaro gena brca 2. Na podlagi tega sem se potem odločila tudi za odstranitev druge dojke. Istočasno je bila narejena rekonstrukcija in pa odstranitev ovarjev. No in tako sem danes pri 33 menopauzi z dvema čudovitima otrokoma, da je eno brez zgotino, ki je ne želim izbrisati, ker je izkušnja in to, kar bom pač na nek način nosila celo življenje s seboj. Ko vas takole poslušam, iz vaših odgovorov, iz vašega načina veje izjemna želja, izjemna volja, trma, strajnost. Kaj je še tisto, kar bi želeli recimo ob zaključku današnjo daje sporočiti? Tako tistim, ki se morda sami trenutno soočajo z neplodnostjo, kakor tudi njihovim bližnjim. Torej, da skušava nekako morda pomagati tako enim, kakor tudi drugim. Tako mogoče se izrabljeno sliši to, ne, upanje, ne, ampak upanje lahko tudi ni opredeljeno samo na eno željo, ne, otroke v tem pogledu. Lahko se želje malo razširi, lahko so potem posvojeni, lahko so res potovanja, ne, ampak da najdeš neko zadovoljstvo, neki mir v sebi. Jaz vem, da ga bi verjetno, če ne bi bila pač ta moja pot takšna, kot je bila, da jih ne bi dobila, iskala pač v neki drugi obliki, da bi pač otroka imela. Bi se verjetno tu ustavila. Vsak nek svoj način naj najde tisto, kar bo potem risalo na smeh vsakemu dnevu posebej. Ker naj se še sliši tako izrabljena fraza, kot je kdo zaželel zdravje, ne. Je res, pomembno je zdravje in prvo zdravje nas samih in potem vsega še naprej, ne. Če se slučajno zgodi, ne, da pač je ta pot neuspešna, ne, in da potem reče, da že potem tisto vse od tik taka, čeprav tudi to ni merilo, ne, pa se najdejo, potem jaz verjamem, da vsak najde nekaj. Če drugače ne, jaz rečem tudi tistih, ko nikoli ne bo, ker imam tudi takšne prijatelje oziroma znance, ki nikoli ne bojo imeli otrok, pa bojo imeli več časa, ko bodo naprimer pogledali naravo, drevo bodo videli, 
popolnoma drugače, kot ga bom videla jasne. Z drugimi očmi, z drugimi dimenzijami, na njihov način in tako je prav, da ima vsak svojega. Najlepše hvala. Hvala vam. Več kot 150 spletnih posvetovalnic, 24 ur na dan, brezplačni odgovori srčnih zdravnikov www.med.over.net Delamo s srcem.